。大家下午好，我是双双，现在是下午的两点半，我们家的大牛还都没起来呢。我们这边气温白天都已经达到零上五六度的样子了，然后晚上呢，也就是零下一度、二度、三度，所以我们现在决定把我们家这塑料布给它周开，然后让这个牛棚里边干爽一点，因为这一冬天也没有，呃，给它去透风，一直都属于是封闭的状态下，这个牛圈里边太潮湿了，两边都打开，通通封。看着牛呆的地方，牛脚的地方呆着还能干爽一点，就牛屁股、牛尿的地方那就太湿了，然后牛屁股蛋上也都是湿的。虽然前段时间牛给他们已经做完驱虫、做完药浴了，但是牛身上还是，嗯、呃，比较潮湿，所以把我们家塑料布上边的这一趟全都给它打开。江南已经被强哥接走了，他们俩去丹东了。是我爸爸今天搁这弄的这个水管子啊，搁这弄了个阀门，这回就直接喂小牛水了。看看我爸在哪儿，然后直接塑料布周开。我爸，咱俩这屋起风了，还能整吗？能整。能整。我先把那水槽拽了，先拽水槽子。啊，我爸爸搁这嘎达接了一个水管子出来。这样的话，母牛就不用淋水了，直接在外边喝水。现在天气也暖和了。嗯、爸，你说牛脚啥的能插里边不？淋水先搁这，明天我就把那原槽我就焊呢，高点焊呢。啊、哦。原槽俩接破墩对，上这淋水了，就是。先搁这儿，明明天没啥事，我就焊，把那原槽焊俩腿儿，就直接连那啥呀、啊。直接给它连那个铁架上呗。嗯、啊。嗯。这牛来了，牛来喝水来了。先把那都粘上。我们家这个塑料布已经用了四年了啊，四年了，大窟窿小眼的呢。看这儿，这边都坏的不像样了。等到这批结束了，到呃再冷的时候，就给它换成新的了。你看我家这塑料布，就是主打一个糊弄。爸，你说开春做那个外边的排尿尿沟，意思这边也也挖坑？啊，挖坑，一直挖到南头。那得挖一百来米啊。啊，没有事，搁家弄弄完了。哦，挖坑完事那个里边还拿砖砌啊？拿砖砌上嘛，砌砌那个。嗯，我们家这个园子挖，那个料房那边稍微高点，这水排不出去，都搁这边汪着。我爸说这边砌一个二十多公分宽的这个沟，然后直接一直排到南头。嗯、原来那铁丝儿都糟了。爸呀，爸，我给你个建议呗，你觉得我觉得你应该往里卷，要不下雨的话都兜风兜雨，是不是？是不是？你往里边卷，它它不兜雨吗？哎，我头天扣大棚的时候。就这塑料没浇好，大棚全压趴架了嘛。哎、<笑>那是零几年的爸呀？嗯，零几年？零七年？零,零七年，应该零六年吧？零七年刚过那正月晚下大雪压趴架，我就走了嘛。我那会儿我还小呢。零六年，零六年下月晚那啥大雨老大了。这这哪宁省就不会整嘛？塑料浇上面呢，都是那个冷棚啊，这上面，哎呀，一场大雨呀！我看了一天早上三点多不到四点，那没事了，我就睡觉了。哎呀，一天早上六点呀醒了嘛，全趴架了，退排了。那你那个啥，就是塑料布往上卷，它这雨往下下，它兜住了呗。啊。那你要往里卷就没事了，是不是？那时候领兵干也不明白，也没整过呀，就看人家整大棚挣挣钱了。我说我也整两栋，整咱棚，咱原来我整了三栋嘛。嗯。三栋那时候花了三万多，哎呀，我天，干了一年，时间一天都没挣回来
，玩都趴下了。啊，趴下完我就走了没？完就上山西了。上山西了，上完把大棚啥的我就扔给你二收了嘛。啊。西瓜苗我都育完了。那时候意思扣西瓜。那时候就扣西瓜嘛。西瓜苗都多大了，我走的。老爸，你搁山西待这十来年，你后悔不？有啥后悔的？你行，搁家也不见你说搁那比这山西好，搁家也是给人打工，不见你能说包容我。嗯，反正这都是机遇哈。嗯、啊。现在老姨头一年回来劝我去，那时候山西还没有装修公司呢，那时候就来回来就刷了，叫我上山西，我就没去。让你开装修公司去？嗯，那时候山西还没装装修公司呢。那那会儿了就开光装修公司，那爸咱家是不是得老有钱了？<笑>不行，咱没那脑袋。完<笑>，你就是太实在。不是不是实在，不会说，没那嘴。对。现在我就是我就想我就没那嘴。干活我谁都不份，人干活就是装公司那土纸下来哪个啥我都能做，就是嘴不会说，不会跟人白话。人家搁酒桌上那家说话一套一套的，那不不行啊。咱就不会，<笑>玩书也不会说啥。咱家人家没有太会说的。看老爸，实实在在一辈子，就是凭力气赚钱。老爸，你搁这边绑吧，我去把那边的塑料布给拽开的啊。你把碟子玩意儿，我一会儿我过去绑上去。好，好。这塑料布一周开，这牛都兴奋呐。嗷嗷蹦的，嗷嗷撅的。老爸，这里凉快了，是不是？凉了，他妈太不老实了。他闹啊，全都闹啊。通风了吧？通风了。